Il tempio di Udayeshvara, situato in India, rappresenta un eccezionale esempio di architettura bumija e risale al 1080, durante il regno del sovrano Paramara Udayatiya. Questo maestoso edificio in arenaria rossa è dedicato al dio Shiva e si distingue per la sua struttura complessa e riccamente ornata. Il santuario del tempio si sviluppa su sette livelli con una pianta stellata a 28 punti che simboleggia una connessione celeste. La guglia bombata del santuario è coronata da un puntale costoluto, caratteristica distintiva dell'architettura Nagara. Le decorazioni includono dorsali portanti che presentano intricati disegni di finestre a ferro di cavallo, un dettaglio architettonico tipico di questo stile. Il tempio fonde elementi sia Nagara che Dravida, testimoniando l'ampia conoscenza e l'integrazione delle strutture templari attraverso diverse regioni dell'India centrale. La sala principale del tempio, con la sua pianta diamante e tre portici, introduce gradualmente alla torre del santuario, creando un effetto visivo dinamico grazie alla ripetizione delle forme su ogni livello. La base del tempio è decorata con edicole a colonna, ciascuna coronata da miniaturizzazioni della sovrastruttura. Queste colonne emergono dal nucleo centrale del tempio creando un cerchio di divinità che avvolge l'edificio. Elementi dravidici come medaglioni a forma di foglia e padiglioni a gradini nascosti in nicchie delimitate da colonne ornate arricchiscono ulteriormente la facciata. Oltre alla sua importanza architettonica, il tempio di Uda Yeshvara è un luogo di profonda significanza spirituale. La sua complessa iconografia e le sofisticate tecniche costruttive riflettono l'evoluzione artistica e spirituale del periodo in cui fu costruito, fungendo da luogo di culto e meditazione per i devoti di Shiva. Il tempio Uda Yeshvara non è solo un capolavoro dell'architettura religiosa indiana, ma anche un simbolo della fusione tra divino e terreno, illustrando come l'architettura possa trascendere la sua funzione pratica per diventare una manifestazione del sacro. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.